Dans cette vidéo, je vais présenter et calculer ce qui se passe dans une détente isotherme réversible, et cela dans le cadre d'un cycle de Carnot pour un moteur. Rappelons donc qu'un moteur est un système fermé qui reçoit et offre de l'énergie. Il reçoit une quantité de chaleur QC de la source chaude, et cet écoulement de, sa, de chaleur de la source chaude vers la source froide est utilisé pour extraire du travail et faire fonctionner un moteur. Ce cycle est constitué de quatre étapes. La première étape qui consiste à mettre le système en contact avec le corps chaud. Le système va se dilater, pousser le piston, piston qui va aller faire tourner une roue grâce à un système de transmission. C'est donc la détente isotherme qui nous intéresse. Les trois autres phases du cycle de Carnot étant la détente adiabatique, la compression isotherme en contact avec la source froide, et puis la compression adiabatique, puis le retour à la phase 1. Donc ici, on va traiter seulement de la transition 1-2, qu'on représente ici dans le diagramme de Clapeyron, comme étant le passage de cette situation à celle-ci grâce à une compression isotherme. L'hypothèse isotherme suppose que la source chaude est suffisamment importante comparée à la taille du système pour ne pas varier sa température. L'échange de chaleur se fera à la température TF, ce qui nous donne déjà le premier résultat, que la variation de l'énergie interne entre 1 et 2 est nulle car T ne varie pas et le système est fermé. Un système fermé constitué d'un gaz farpé qui ne voit pas sa température changer, ne, ne voit pas sa, son énergie thermique changer. Le premier principe nous dit que la variation de l'énergie interne égale à la quantité de travail reçu plus la quantité de chaleur reçue, celle-ci étant égale à QC. Ceci nous donne une première façon d'évaluer QC grâce à W reçu. Comme tout ceci vaut 0, on peut donc calculer QC grâce au travail reçu. Celui-ci est déterminé par la variation de volume et on sait que le travail reçu, c'est moins l'intégrale de, de PDV entre le volume 1 et le volume 2. Ceci a été déjà présenté dans une autre vidéo. Ainsi donc, pour exprimer la chaleur reçue dans cette transformation, en termes de V1, V2, P1 et P2, on va recourir à l'équation des gaz parfaits, qui nous permet donc de remplacer P par NRT sur V. Et comme QC plus le travail reçu vaut 0, QC vaut donc moins le travail reçu, donc plus l'intégrale PDV, donc NRT, DV sur V entre V1 et V2, donc entre état 1 et l'état 2, ce qui vaut au final NRT LN de V2 sur V1. T est en constant, elle vaut T chaud. Pardon, c'était un C ici, parce qu'on est en contact avec la source chaude. Et remarquons d'ailleurs que NRTC vaut PV quel que soit l'état intermédiaire, parce que T est constant, R est constant, N est constant. Donc le produit PV est lui aussi constant. On peut donc remplacer NRTC par un produit PV arbitraire, par exemple P2, V2, LN, V2 sur V1. Nous voilà donc avec une formule pour la chaleur reçue, qui ne contient que des variables mesurables, à savoir la pression et le volume. Voici donc pour les conséquences du premier principe sur cette phase. Reste alors à calculer la variation d'entropie. On suppose que tout ceci est réversible, donc la variation d'entropie correspond à l'entropie reçue, donc à la quantité de chaleur reçue sur la température de réception de cet échange, donc QC sur TC. Voici donc la variation d'entropie entre 1 et 2. Ces deux équations sont ce qu'on va utiliser à la fin pour calculer le bilan final d'un moteur thermique. Donc voici donc ce qui se passe entre 1 et 2. Pour faire le bilan calculatoire, on applique le premier principe, le deuxième principe, et on se sert de l'équation des gaz parfaits. Le bilan donc de cette première phase du cycle de Carnot est une variation d'entropie du système égale à la chaleur reçue sur la température de la source chaude et une relation entre la chaleur qu'offre la source chaude et les pressions et volumes en jeu donnés par P2, V2, LN, V2 sur V1. C'est les deux équations qu'on va réutiliser à la fin pour faire le bilan, extraire l'efficacité du moteur.